வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் ஜுவல்லரி பிரிண்டர்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம் ஜுவல்லரி பிரிண்டர்ஸ் ரெண்டு வகை போடுவோம் அதுல டிஎல்பி அண்ட் எஸ்எல்ஏ டிஎல்பி டிஜிட்டல் லைட் ப்ராசஸிங் எஸ்எல்ஏ ஸ்டீரோ லிப்டோகிராபி டிஎல் பிரிண்டர் இப்ப எப்படி ஒர்க் ஆகுங்கிறத பத்தி பாக்கலாம் டிஎல்பி பிரிண்டர் யூவி லைட்ல கியூர் ஆகக்கூடிய ரிசினை யூஸ் பண்ணி ஒர்க் ஆகுது யூவி லைட்டை டிஸ்பிளே மேல பாஸ் பண்ணும்போது டிஸ்பிளே நம்மளுக்கு தேவையான வடிவத்துக்கு மட்டும் யூவி லைட்டை பாஸ் பண்ணி ரெசினை கியூர் பண்ணி நம்மளுக்கு தேவையான மாடலை தருது இந்த டைப் பிரிண்டர்ஸ் ரெசினை லேயர் பை லேயராக கியூர் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு பிரிண்டிங் டைம் குறையுது அடுத்து நம்ம எஸ்எல்ஏ பிரிண்டர் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த டைப் பிரிண்டர்ஸ் யூவி லேசரை கேல்வோ ஸ்கேனர் மேலே பாஸ் பண்ணும்போது கேல்வோ ஸ்கேனர் யூவி லேசரை நம்மளுக்கு தேவையான மாடலாக கன்வெர்ட் பண்ணி ரெசினை கியூர் பண்ணுது ஸோ இந்த டைப் பிரிண்டர்ஸ் ஒரு பாயிண்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் லைட் எடுத்துகிட்டு பிரிண்ட் பண்ணுறதுனால ரெசினை கியூர் பண்ணுறதுக்கு டைம் அதிகமாக தேவைப்படுது அதனால் பிரிண்டிங் டைமும் தே அதிகமாக தேவைப்படுது அடுத்து நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரெசின்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் ரெசின்ஸ் ரெண்டு டைப்ஸ் போடும் ஸ்டாண்டர்ட் ரெசின் கேஸ்டபிள் ரெசின் ஸ்டாண்டர்ட் ரெசினை யூஸ் பண்ணி செஞ்ச மாடலை டேரக்டாக நம்ம கேஸ்டிங்காக யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம அதில் சிலிகான் மோல்ட் செஞ்சு அதில் வேக்ஸ் இன்ஜெக்ட் பண்ணி நம்ம கேஸ்டிங் ப்ராசஸ் செஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் ரெசின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கேஸ்டபிள் ரெசின்ஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது விலை ரொம்ப கம்மியாக கிடைக்கும் அடுத்து நம்ம கேஸ்டபிள் ரெசினை பற்றி பார்க்கலாம் கேஸ்டபிள் ரெசின் வேக்ஸ் டைப் மெட்டீரியலால் ஆனது ஸோ அதை நம்ம டேரக்டாக கேஸ்டிங் ப்ராசஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் இந்த டைப் ரிசின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப விலை அதிகமானது அடுத்து நம்ம இந்த மிஷின்ஸோட காஸ்ட்டை பற்றி பார்க்கலாம் எஸ்எல்ஏல கேல்வோ ஸ்கேனர்ஸும் யூவி லேசரும் யூஸ் பண்ணுறதுனால இந்த மிஷின்ஸோட காஸ்ட் அதிகமாக இருக்குது அதே டிஎல்பியில் டிஸ்பிளேஸும் யூவி லைட்டும் யூஸ் பண்ணுறதுனால எஸ்எல்ஏட கம்பேர் பண்ணும்போது டிஎல்பி ரேட் கம்மியாக இருக்குது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றி மேலும் கமெண்ட் பண்ணுங